കിച്ചൺ ഫ്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പുത്തൻ രുചിക്കൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും അവ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രുചിയേറിയ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നാട്ടിലെ അല്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ ബഡി സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഡേ ഫുഡി ബഡി പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആസ്വാദനം കൂടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു വിശപ്പ് അതിലേറെ കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെറീന ഫുഡ് കോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാം ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബാക്കിൽ കാണാലോ ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലെ അപ്പൊ വരുന്നവർ വേഗം വന്നോളൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തകർക്കാം ഇതാണ് ഫുഡ് കോർട്ടിലെ ഏഴ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഇനി എനിക്ക് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവാൻ സമയമായി അല്ലേ ഈ എല്ലാ കൗണ്ടേഴ്സിലെ എല്ലാ ഫുഡും എൻ്റെ ടേബിളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഒരു ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വേറെ വേറെ സെക്ഷൻ ആണ് ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റും നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട ഏഴ് കൗണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാരണം എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാലോ വിശാലമായ കൊച്ചി കായലും തോപ്പുംപടി പാലവും കൊച്ചിൻ കായൽ പോലെ തന്നെ 
വിശാലമായി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഷസ് ഇതിലേക്ക് ചാടി വീഴാൻ സമയമായി മറീന ഫുഡ് കോർട്ടിലെ ഏഴ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻട്രോല് അപ്പം എന്തായാലും ഏഴ് കൗണ്ടേഴ്സിലെ ഏഴ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് അറബിക് ഡിഷസിൻ്റെ ആണ് ഇത് നാല് ഡിഷും അറബിക് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അറബിക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡിഷസാണ് നമ്മുടെ മുഗ്ലൈ കൗണ്ടറിലെയാണ് അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പക്ക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നാനും റൊട്ടിയും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മുഗ്ലൈ കൗണ്ടറിലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറബിക് കണ്ടു മുഗ്ലൈ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏത് കൗണ്ടറിലായിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബേക്ക് ബർഗർ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ബേക്കാണ് ചിക്കൻ ബേക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചൈനീസ് സെക്ഷൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് ലോലിപോപ്പ് മഞ്ചൂരിയൻ അങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അറബിക് ചൈനീസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻ കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ തനി നാടൻ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ മേശ ഫുൾ നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ തനി നാടൻ ഡിഷസാണ് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി നെമ്മീൻ കറി മട്ടൺ കറി തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ചെമ്മീൻ കൂന്തൽ ബീഫ് ഇത് കഴിക്കണേൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഈ നാൽപ്പത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഷസാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചാലും അറിയാം സൂപ്പർ ഷെഫ് ഫുഡി വടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഷസ് ഒരുക്കി തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് എൻ ബി മാനേജറിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം വെൽക്കം സർ സാറിൻ്റെ പേര് നസീർ നസീർ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻകാർക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിനോട് എന്തായാലും ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതൽ കാണും യെസ് അപ്പൊ പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ചൈനീസ് അറബിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് എന്തിനാണ് ചൈനീസ് ഫുഡിന് ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അറബിക് ഫുഡിന് ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ ഫുഡ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന ടൈം ആണ് ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അറബിക് ആൻഡ് ബിരിയാണി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അപ്പൊ എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ കൂടി പോകാം അപ്പൊ എല്ലാരും അറിഞ്ഞല്ലോ മറീന ഫുഡ് കോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം അപ്പൊ താങ്ക് യു സർ വെൽക്കം ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല വേഗം കഴിക്കാം അല്ലെ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത് ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഈ പ്ലേറ്റിൽ കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം എല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഓരോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിശാലമായി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം വളരെ കുറവാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വന്നാൽ മതി തോപ്പുംപടി മെറീന ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാം
മറീന ഫുഡ് കോർട്ട് തോപ്പുംപടിയിലെ ഡിഷസ് എല്ലാം കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തോപ്പുംപടി പാലത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓടി വരിക ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നതാണ് രാത്രിയായി എന്നിട്ടും എന്റെ ഫുഡ് അടി തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേഗം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെത്താൻ സമയമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കിച്ചൺ ഡേഷ് സൂപ്പർ ഷെഫ് ഫുഡ് പടിവായി അത് വരയ്ക്കും ചരാ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയ താരത്തിന്റെ ഒരല്പം വിശേഷങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ട വിഭവത്തിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ കൂടി പങ്കുവെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് സൂപ്പർ ഷെഫ് സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു തനി നാടൻ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പപ്പയ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അത് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് കടുകിടാം വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഒരു നാട് ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സമയമാണ് ഈ ചിക്കൻ കുനിയ പനിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്തത് പപ്പയായും മാതളവും കഴിക്കാനാണ് അതുവരെ ഈ പപ്പയെ ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഈ പപ്പയെ കിട്ടാനില്ല പറ്റൽ മുളക് മൂത്ത് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പയ വളരെ നൈസായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കുക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പയ ഇതിലേക്കിടാം കുറച്ച് ഉപ്പിടാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റണം ആ പപ്പയ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കിതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചേമ്പല വെച്ചും ഒക്കെ കറി വയ്ക്കാം ചേമ്പല ചേമ്പിൻ തണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തീയലുണ്ടാക്കാം പണ്ടുള്ള മുത്തശ്ശിമാരും നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ളവർക്കാണ് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് അതൊക്കെ ശരിക്കും വളരെ ശരീരത്തിന് ഗുണമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആണത് അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഈ നാടൻ ഐറ്റംസ് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കാര്യം കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ കൂടുതലും വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കറികളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പകർന്നു തരാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാവരും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര അലർജി അവർക്കൊക്കെ ഈ ചിക്കനും മട്ടനും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനോടാണ് താല്പര്യം പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ വിട്ടാൽ കൂടി തിരിച്ചതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വലിയവരും ഇതൊക്കെ ഇനി ചെയ്ത് അവർക്കൊന്ന് കൊടുത്തൊക്കെ ശീലിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇനി വളർന്ന് വരൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ പിടിപെടുക ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പപ്പയെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കാണും നമുക്ക് നോക്കാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഓരോത്തിന് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ പപ്പയ തോരൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ത് എളുപ്പമായത് ചെയ്യാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച്
നമ്മുടെ പപ്പയ തോരൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പപ്പയ തോരൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് സൂപ്പർ ഷെഫ് സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടേസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല നിറത്തിലും മണത്തിലും കാഴ്ചയിലും എല്ലാം തന്നെ പുതുമയാർന്ന ഒരു വിഭവത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഫുഡ് സാലഡ് ഫുഡ് സാലഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വടയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പരിപ്പോട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പും ഉഴുന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടുക കുതിർന്നതിന് ശേഷം അരയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പും മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർന്നതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റവ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ച കുരുമുളകാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൗഡർ ചേർത്താലും മതി കായം പൗഡർ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച മല്ലിയില കാൽ കപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉഴുന്നുണ്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഉണ്ട് അരച്ചത് റവ കായം ഉപ്പ് റവ പച്ചമുളക് കുരുമുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചതച്ചത് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ജീരകം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വടക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ വീതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം തന്നെ ചൂടാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് വടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വട നമ്മൾ വെക്കാറില്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കി അരച്ച ഉടനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഉഴുന്നോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാം ആ ഒരു കളറിലായി കിട്ടുമ്പോൾ എടുക്കാം നമുക്കത് തേങ്ങ ചട്നി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല സാധാരണ ഉഴുന്നോടെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചട്നിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലൊരു ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള വടയാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഉഴുന്നോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മൾ ഉഴുന്നോടെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൂടെ അത് നമ്മൾ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുത്തിട്ട് കുതിർത്തി അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് തേങ്ങ ചട്നിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം
കിച്ചൺ ട്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുമാകാം ഒരു സൂപ്പർ ഷെഫ് അതിനായി നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയച്ചു തരേണ്ട വിലാസം കിച്ചൺ ട്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫ് ഏഷ്യനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ദിസ് ഇസ് വിദ്യ ഉണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ വിദ്യ ഉണ്ണി സെലസ്റ്റിയൽ ഡിസൈൻസ് പ്ലാമോഡ് പി എം ജി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം